சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கு எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பேச்சை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனா லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குரான சனியோட மூவ்மெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேச்சு ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரதுக்கு இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரதுக்கு ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பேச்சு ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதை ஏன் முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்ன நம்ம போடுறமே தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்
சனியுடைய பார்வை துலாமில் விழும்போது நீதி நியாயங்கள் தர்மங்கள் நிலைக்கும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக வந்து தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் ஆகும் பிரச்சனைலாம் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் வழக்குகள் சாதகமாகும் நினைத்த எண்ண பலிதன்கள் கொடுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஆசைப்பட்டிருக்கீங்க அந்த ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு எண்ண பலிதன்கள் கொடுக்கும் இந்த சனியுடைய பார்வை வந்து மீனத்தில் பதியும் போது துலாம் கது ஆறாவது வீடு சத்ருக்கள் எதிரிகள் பிரச்சனைகள் கடன்கள் தொல்லைகள் எல்லாம் விலகக்கூடிய ஒரு காலம் சுபமான ஒரு காலம் சனி நான்கும் ஐந்தும் அதிபதியாக இருக்கிறதுனால ஆட்சி பெற்ற சனியாக இருக்கிறதுனால ஒரு பலம் பொருந்திய ஒரு கால அளவை நிர்ணயிப்பார் இன்னொன்று துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் சனியுடைய பார்வை நேராக பார்த்தீங்கன்னா கடகமில் அப்போது வேலை ரீதியாக உங்களுடைய கரியரில் உங்களை தொழில் உங்கள் பிஸ்னஸில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்ட்டும் ஒரு புதிய மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலம் வெளிநாடு பயணங்களுக்கு பொதுவாகவே இந்த சனி பயிற்சி அதிக பலன்களை கொடுக்கும் அதுக்கு காரணம் சனியுடைய பார்வை அந்த கடகத்தில் இருக்கிறதுனால நீதித்துறை நீதி நியாயம் தர்மம் இது மாதிரியான துறைகளுக்கு இந்த துலாம் ரொம்ப முக்கியமான இடம் அந்த துலாமில் சனி பார்வை படுறதுனால அந்த துறைகளில் உள்ள குறிப்பாக வந்து வழக்கறிஞர்கள் அல்லது நீதித்துறையை சார்ந்தவர்களுக்கு இந்த ராசியில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய யோகத்தை கொடுக்கும் ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்குங்கிறது நமக்கு உரியாக தெரிய வருது அப்போ சனியுடைய இந்த ஆதிக்கம் இந்த பயிற்சி இது வரைக்கும் தொழில் தொடங்காதவங்களுக்கு கூட ஒரு தொழிலை தொடங்கக்கூடிய முயற்சி இருந்தால் வெற்றியை கொடுக்கும் இடம் மாற்றம் நிச்சயமாக சாதகமாக மாறும் ஒரு சொந்த சொத்து வாங்கக்கூடிய யோகத்தை இந்த சனி கொடுப்பார் சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தில் முதல்ல இந்த சனியுடைய பிரவேசம் இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸில் குறிப்பாக வந்து அரசியல் அரசாங்க துறையில் உள்ளவங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு யோகத்தை கொடுப்பார் அல்லது இடம் மாற்றம் செய்யணும் ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணுறீங்க கேட்டு கிடைக்கலனா இந்த மாதிரி அது கிடைக்கும் சனியுடைய அடுத்த நகர்வு அந்த திருவோண நட்சத்திரத்தில் ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது கடல் கடந்து சென்று தொழில் செய்யக்கூடிய யோகம் வெளிநாடு மூலியமான தொடர்புகளால் வரக்கூடிய யோகம் அதன் மூலியமான முன்னேற்றம் அதன் மூலியமான தன வரவு இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய பாகியங்களை கொடுப்பார் இப்போ சனி இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட் பொசிஷனை டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ துலாம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு அடிப்படையில் சனி யோகராக இருந்து கல்வி திட்டங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்களை ரொம்ப ஃபேவராக பண்ணி கொடுப்பார் ஏன்னா நான்காம் இடங்குது உங்களுடைய அடிப்படையான கல்வி தகுதிகளை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் நான்காம் இடங்குது மாத்தூர் ஸ்தானம் அது தாயோடைய இடம் சொல்கிறதுனால அவங்களுக்கு உடல் ரீதியான உபாதைகள் இருந்து இது வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டிருந்தாங்கன்னா இனிமேல் ஒரு மாற்று வழி நிவர்த்தியை கொடுப்பார் இதெல்லாம் வந்து சனி கொடுக்கக்கூடிய யோகங்கள் சந்தோஷங்களை அதிகமாக அழைச்சி வரக்கூடிய சனியாகவும் இந்த சனி மாறுவார் அப்போது துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி ஆட்சி பெறும் காலம் உங்களுக்கு உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் உங்களுடைய எஜுகேஷன் உங்களுடைய நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நியூ ஜேர்னி நியூ பிகினிங் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்குது திருமணத்துக்கு இந்த சனி ஏதாவது பிரச்சனை கொடுக்குமா தொல்லைகள் தடங்கல்கள் எதுவும் கொடுக்காத ஒரு இடம் இந்த நான்காம் இடம் அப்போ துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் திருமண தடைகள் எதுவும் கிடையாது குழந்தை பாக்கியத்துக்கும் எந்த தடைகளும் கிடையாது ஏன்னா சனியே ஐந்து கதிமனாக இருந்து ஆட்சி பெறும் காலம் அதனால் குழந்தை பாக்கியத்துக்கும் அவர் வந்து உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகமாக வருவார் தனம் எப்படி இருக்கும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாக அதாவது லிக்விட் கேஷாக வச்சுக்க முடியாமல் சொத்துக்கள் வாங்குறதுலேயே ரொம்ப ஆர்வத்தை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ இன்கம் வந்தாலும் எவ்வளோ க்ரோத் வந்தாலும் எவ்வளோ ஹைக் இருந்தாலும் அதை வந்து கன்வர்ஷனாக தான் உங்களுக்கு வந்து வறுமை தவிர லிக்விட் கேஷாக சேர்த்து வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை இந்த சனி கொடுக்காது அந்த அளவு தான் இந்த துலாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோம்னா துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சனியுடைய பார்வையான மீனம் பிரச்சனைகளை குறைக்கும் சனியுடைய பார்வையான கடகம் உங்களுக்கு பயணங்களை வெற்றியும் பயணங்களால் உங்களுக்கு ஆதாயமும் வெளிநாடுகள் மூலியமான யோகங்களையும் தன வரவுகளையும் கொடுக்கும் அதே சனியுடைய பார்வை துலாமில் விழும்போது பிரச்சனைகள் ஓய்ந்து மன நிம்மதியை ஏற்படுத்தி உங்களுடைய ஆசைகளையும் உங்களுடைய குறிக்கோள்களையும் லட்சியங்களையும் நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு காலம் இந்த சனியுடைய பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ துலாம் அப்படிங்கிற ராசியை ஒரு ஓவரால் கன்க்ளூஷன் என்ன பண்ணலான்னா பாசிட்டிவ் சைடில் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நான்காம் இடங்கிறது அர்த்தாஷ்டம சனி அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது அப்போ அந்த நான்காம் இடத்துல சனி வரும்போது ஏதாவது இடையூறு கொடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா உடலில் உள்ள நோய்கள் பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை வெளியே கொண்டு வரும் அதுக்கு சிகிச்சையை கொடுக்கும் ஏன்னா ஆட்சி பெற்ற சனி உங்களை கைவிடாது உங்களுக்கு வந்து நெருக்கதீஸ் கொடுக்காது உங்களுக்கு கஷ்டங்களை கொடுக்காது இருக்கிற கஷ்டங்களுக்கு நிவர்த்திக்குண்டான வழியை காமிக்கும் மாற்று வழியை காமிக்கும் சில மருந்துகளால் உங்களுக்கு வந்து நிம்மதியை கொடுக்கும் அதே மாதிரி வேலை செய்கிற இடத்துல கொஞ்சம் கூடுதல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடைக்கும் அதிகமான நேரம் அதிகமான பொறுப்புகளை சுமக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் வரும் இதுதான் அது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் மற்றபடி எ
துலாம் வீட்டில் விருச்சிக வீட்டில் சனி அல்லது செவ்வாய் சேர்ந்தால் திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் சில பூஜைகளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில ரெமெடிஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் சனி உங்களுடைய ராசிக்கு துல்லியமாக பலன் கொடுக்குமா அப்படின்றத உங்களுடைய ஜனடகால ஜாதகம் உங்களுடைய ராசி உங்களுடைய லக்னம் மூணுத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலான்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவாடு இருக்கிறது இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமி ப்ரீஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு மூணு ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய டிரான்சிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியுது என்னோட நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank mm-hmm. you.